ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਭਾਵ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 278 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 321 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 43 ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ 210 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਟੈਰੇਸਾ ਮੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ the legal default the legal default in uk and eu law remains that the uk will leave the eu without a deal unless 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 something else is agreed the onus is now on every one of us in this house to find out what that is the options before us are the same as they always have been we could leave we could leave with the deal which this government has negotiated over the past 2 years we could leave with the deal we have negotiated but subject to a second referendum but that would risk no brexit at all yeah. damaging damaging the fragile trust between the british public damaging damaging the fragile trust between the british public and the members of this house we could seek to negotiate a different deal however the eu has been clear that the deal on the table is indeed the only deal available mr speaker i also confirmed last night or order the great likelihood i await further comment <laughs> but i think i can say this without fear of contradiction is that there will be further opportunities for these matters to be debated <laughs> but in the immediate term please let us have some courtesy of that i think we can be sure there will be further debate on these matters the prime minister mr speaker i also confirmed last night that if the house declined to approve leaving without a deal on the 29th of march 2019 the government would bring forward a motion on whether the house supports seeking to agree an extension to article 50 with the eu which is the logical consequence of the votes over the past two days in this house the leader of the house will shortly make an emergency business statement confirming the change to tomorrow's business the motion we will table will set out the fundamental choice facing this house if the house finds a way in the coming days to support a deal it would allow the government to seek a short limited technical extension to article 50 to provide time to pass the necessary legislation and ratify the agreement we have reached with the EU but let me be clear such a short technical extension is only likely to be on offer if we have a deal in place therefore the house has to understand and accept that if it is not willing to support a deal in the coming days and as it is not willing to support leaving without a deal on the 29th of march then it is suggesting that there will need to be a much longer extension to article 50 such an extension would undoubtedly require the united kingdom to hold european parliament elections in may 2019 i i i do not think that would be the right outcome but the house the house needs to face up to the consequences of the decisions it has taken. <laughs>